हेलो एवरीवन स्टार्टिंग विद द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ गुजरात बोर्ड स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फर्स्टली आई गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर्स और सिलेबस फर्स्ट चैप्टर इज आर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज सच एज बिजनेस रिलीजियस सोशल और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज द वर्ड मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी फील्ड एवरी लेवल एवरी काइंड ऑफ जॉब वर्क एंड एट एवरी प्लेस so this chapter is of 10 marks moving ahead to the second chapter as we have learned about the management in the first chapter in the second chapter we will be learning about the principles that means the rules and guidelines of the management for the management there are five functions which we will be learning briefly in the ahead chapters the second chapter consists of six marks third chapter is your planning fourth chapter is organizing fifth is stuffing sixth is directing and seventh is controlling these all are the five functions of management if these functions are not been followed your management is not going to work in a proper way planning consists of 7 marks organizing is of 10 marks staffing is of 10 marks directing is of 10 marks controlling is of 6 marks financial management is of 8 marks financial market is of 8 marks these are the two chapters which will help us to know about the finance means for any kind of your work related to the management the most important thing which you will be requiring is your finance so the chapter number 8 will show you how you have to manage your finance and chapter number 9 will show you an introduction from where you can get your finance moving ahead to chapter number 10 it is on marketing management once you complete with the following terms of management once you get the finance the most important point is to manage to continue this management you need a marketing function without marketing function you cannot complete the chapter or you cannot complete the syllabus you cannot complete the management process so we will learn in chapter number 10 known as marketing management which consists of 9 marks chapter number 11 is of consumer protection and last chapter is to study on the environment of business and factors related to it this is of 8 marks and your consumer protection chapter is of 8 marks okay so here we are today i'll give you the notes or the introduction on the first chapter of oc so notes on organization of commerce and management for standard 12 commerce this is only for gujarat state board by professor harshil shah regards aim education point your topic name is nature and significance of management this chapter as we have discussed before it consists of 10 marks so let's start with the chapter your first thing is nature and significance of management in that you are going to write an introduction of three points your introduction will consist of three points are as such first point is management is an ancient process ancient process means what jo bahut saalon se chal ke aa raha hai abhi nahi hua hai wo bahut saal se chal ke aa raha hai jo bhi process aisi hoti hai jo bahut saalon se aap chal ke aa rahe hain matlab ki जब पहले के टाइम पे रामायण महाभारत जब कोई भी चीजें थी या वॉर होता था या कुछ भी होता था तो वहां पे भी आपको मैनेजमेंट लगता था सो योर फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज एन एंशियंट प्रोसेस सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन राइट एज सच मैनेजमेंट मींस जॉइनिंग ऑफ हैंड्स टुगेदर भैया मैनेजमेंट क्या है भाई इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन कैन नॉट मैनेज हिमसेल्फ और हर सेल्फ बाई डूइंग एवरी एक्टिविटी सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एज वी आर मूव ऑन टू द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ना विल बी राइटिंग वन वर्ड मोर modernly in replacement of group we'll be writing a word known as joining of hand together so management means joining of hands together for delegation of authority and responsibility next is effective management helps in conversion you can write this as an example effective management helps in conversion of sole proprietorship to a partnership form and a business unit when you have got a good and effective management your any kind of business which is a singly owned business sole proprietorship can be easily converted to a business unit or a partnership form now moving ahead to the next topic here we will be studying about the meaning and definition of management let us study the meaning you can write as such man is a social animal management helps the man to work in cooperative manner to achieve its objective मैन इज अ सोशल एनिमल भैया मैन एक एनिमल है सोशल एनिमल है जो सोसाइटीज में बहुत सारे लोगों को मिलते रहता है तो मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट विल हेल्प द मैन टू वर्क इन अ कोऑपरेटिव मैनर मतलब कि सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे सब लोग कोऑपरेट होकर काम करेंगे टू अचीव इट्स 
common objectives. The definition which is given by according to notes or Daniel, management is the art of getting things done through others. भैया management क्या है? Management ये नहीं बता रहा कि तुम खुद खुद काम करो. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मुझे काम करना है या फिर जो हमारा काम है वो हम किसी और के थ्रू करवाएंगे क्लियर मूविंग नेक्स्ट या योर फर्स्ट आंसर नेचर ऑफ मैनेजमेंट आई हैव गिवन यू अ की पॉइंट नोन एज यूजी जीसी एच डी एस इट कंसिस्ट ऑफ टोटल सेवन पॉइंट विच आर बीन ब्रेक डाउन एज फॉलोस सबसे पहला पॉइंट उसमें दिया है बेटा यूनिवर्सल प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जो हर जगह यूटिलाइज होती है या फिर जो हर जगह लगने वाली है सो so, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो हर जगह पे रिक्वायर्ड है सोसाइटी ले लो मैनेजमेंट लगता है हॉस्पिटैलिटी ले लो मैनेजमेंट लगता है स्कूल्स ले लो मैनेजमेंट लगेगा एजुकेशन फैक्टर्स ले लो मैनेजमेंट लगेगा सो एनी सच थिंग्स जहां पे हर चीज रिक्वायर्ड है इट इज नोन एज यूनिवर्सल प्रोसेस इधर मैंने एक लाइन लिखा है इट मीन इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी एक्टिविटी भाई मैनेजमेंट कोई भी एक्टिविटी करना है ना तो मैनेजमेंट लगेगा प्लस एट एवरी लेवल ऑफ द एक्टिविटीज टू अचीव द कॉमन गोल्स ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी मैनेजमेंट के थ्रू क्या हम अचीव करेंगे हमारे गोल्स अचीव करेंगे सो मैनेजमेंट क्या एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है इट्स अ टूल नॉट द अटेनमेंट मैनेजमेंट क्या है एक टूल है मैनेजमेंट खुद काम नहीं कर रहा है वो आपको हेल्प कर रहा है आपका काम करने के लिए so it's a tool not the attainment management helps to achieve the goal in an economical way aisa nahi hai bhaiya ki management hai crore rupaye ka aur aapka kaam hai sirf lakh rupaye ka so management helps you to achieve the goals in an economical way next is your group activity group activity matlab kya management sirf single person ko lagega kya nahi management is required group activity सोल प्रोप्राइटरशिप को भी मैनेजमेंट लगता है बट वंस यू कन्वर्ट योर सोल प्रोप्राइटरशिप टू बिजनेस फॉर्म और एन एच यू एफ और अनदर पार्टनरशिप फॉर्म तो वहां पे आपको मैनेजमेंट ज्यादा लगता है और अगर सिर्फ एक अकेला बंदा मैनेजमेंट करेगा और बाकी सब आराम करेंगे तो चलेगा क्या काम नहीं हर किसी बंदे को मैनेजमेंट करना पड़ेगा सो इट इज स्टेटेड एज दैट इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी विच इज टू बी डन बाई ईच एंड एवरी पर्सन इन द ग्रुप मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेर देर आर टू और मोर पीपल वर्किंग टूगेदर फॉर दी प्रेजेंटेशन डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव इन अ कलेक्टिव प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है भैया मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेर देर आर टू और मोर पीपल वर्किंग टूगेदर फॉर द प्रेजेंटेशन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फॉर कलेक्टिव प्रोसेस सो इट्स क्या है कलेक्टिव प्रोसेस सब लोग को साथ में मिलकर काम करना है हर किसी को मैनेज करना है और हर किसी के इंडिविजुअलिटी पे उसका मैनेजमेंट का इंडिविजुअल रोल रहेगा तो ये सब चीज को अगर आप ज्वाइन अप करो तो वो एक बनता है आपका एक कलेक्टिव प्रोसेस मूविंग टूवर्स नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूस प्रोसेस भैया मैंने आज मैनेजमेंट चालू किया आज किया और बाद में छोड़ दिया मैंने और रिजल्ट का अगर मैं सिर्फ वेट करूंगा तो ऐसा नहीं चलता है वंस यू इवन अचीव योर पर्टिकुलर गोल और वंस यू इवन अचीव योर पर्टिकुलर प्रॉफिट और गोल्स और वॉट इट इज After that, also your management process is एंड कंटिन्यूसली यू हैव टू फॉलो इट एज ऑफ एक गोल खत्म होने के बाद आपको आपका दूसरा गोल बनाना पड़ेगा दूसरा गोल खत्म होने के बाद तीसरा गोल बनाना पड़ेगा सो टू अचीव एन नंबर ऑफ गोल्स इन योर फॉर्म मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन एंड कंटिन्यूस मैनर मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस वंस बिगिन वी के नॉट डिसकंटिन्यू भैया एक बार अगर मैनेजमेंट चालू किया तो हम उसमें उसको बीच में से डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं इट्स एवर आफ्टर अचीविंग गोल्स इवन आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं तभी भी आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हो उसके बाद आपको दूसरे गोल्स के लिए आपको दूसरा मैनेजमेंट प्रोसेस बनाना पड़ेगा मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन प्रोसेस मैनेजमेंट दो इज एन यूनिवर्सल एक्टिविटी भैया मैनेजमेंट यूनिवर्सल एक्टिविटी हमने माना इट इज ओनली डन बाय ह्यूम फॉर देयर वेलफेयर एंड वेलबींग मैनेजमेंट का काम कौन करेगा सिर्फ ह्यूमन बींग करेगा क्यों करेगा भैया अपने वेलफेयर के लिए और अपने वेलबींग के लिए अदर मीन ऑफ प्रोडक्शन इज यूजलेस विदाउट मैन कोई भी जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है अपने लैंड लेबर एंटरप्रूनर तो जितने भी अपने चार प्रोडक्शन के फैक्टर्स है वो चारों प्रोडक्शन के फैक्टर्स अगर मैन नहीं होगा तो इट्स ऑफ नो यूज क्लियर लैंड लेबर कैपिटल एंड द मोस्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर एंटरप्रूनर वही जो मैन है उसके वजह से आपका प्रोसेस ये चलेगा नेक्स्ट इज डिसीजन प्रोसेस मैनेजमेंट भैया क्यों काम आता है इट्स अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन फॉर एनी बिजनेस भैया मैनेजमेंट ऐसी चीज है कि अगर वो नहीं किया तो आप कोई भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाओगे 
आफ्टर टेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट सिर्फ डिसीजन लेंगे तो चलेगा क्या नहीं अब डिसीजन ले लिया उसके बाद मैनेजमेंट का काम है कि ये डिसीजन को हम इम्प्लीमेंट करें हमारे डे टू डे रूटीन्स में नेक्स्ट इज साइंस आर्ट्स एंड प्रोफेशन इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट एक आंसर है जो हम पढ़ेंगे यहाँ यहाँ मैं एक शॉर्ट ओवर भी दे देता हूँ उसके बाद उसका डिटेल आंसर है सो यू कैन राइट एस लाइक साइंस मैनेजमेंट एट दिस ओन प्रिंसिपल एंड रूल्स साइंस में बंदा हम क्या पढ़ता है प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं अलग अलग रूल्स पढ़ते हैं सो मैनेजमेंट के भी अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के भी अपने खुद के रूल्स हैं मैनेजमेंट मीन्स आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स रन थ्रू अदर ये हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूज और डैनल मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स रन थ्रू अदर्स नेक्स्ट मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज ट्रेन एंड गिवन टू हैंडल टू प्रोफेशनल हैंड्स मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस एंड प्रोफेशनल भैया अभी का जो मॉडर्न बिजनेस है ना उसमें हम प्रोफेशनल्स को हमारा बिजनेस हायर कर देते हैं चलाने के लिए सो so, हमें प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड है सो so, ये तीनों कंसेप्ट्स को कंबाइन करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो आर्ट भी है साइंस भी है और प्रोफेशन भी है यूर वे आप कंप्लीटेड द फर्स्ट आंसर मूविंग टूवर्ड्स आईड दी ऑफ दी सेकेंड आंसर विच दी ए दोनों आंसर नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ये दोनों आंसर आपके फाइव मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आंसर इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो के पॉइंट जो मैंने उसका बनाया है वो ऐसा है नो ए यू आई आई एस एन नो आई आई एस एन ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड हमने यहां पे भैया देखो पढ़ा था यूनिवर्सल प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब ही हम यहां पे उसके इंपॉर्टेंस में बता रहे हैं कि मैनेजमेंट हर एक फील्ड पे रिक्वायर्ड है फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट एज मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द बिजनेस एक्टिविटीज इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरियस रिलीजियस डिफेंस सोसाइटीज एक्सेट्रा ठीक है मैनेजमेंट अलॉन्ग विद बिजनेस एक्टिविटीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरियस रिलीजियस डिफेंस सोसाइटीज एक्सेट्रा सेकेंड पॉइंट ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर आप मैनेजमेंट यूज कर रहे हो मैनेजमेंट का प्रोसेस यूज कर रहे हो तो आप रिसोर्सेज को मैक्सिमम वे तक यूटिलाइज कर पाओगे ठीक है थर्ड पॉइंट एकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर आप मैनेजमेंट यूज कर रहे हो तो भैया आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप अच्छे से अकम्पलिश कर पाओगे नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ अ बिजनेस अगर आपने इफेक्टिव मैनेजमेंट यूज की है मतलब जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट दे रहा है तो बड़ा ऑब्वियस है भैया आपका जो बिजनेस है ना वो सक्सेस होने वाला है सो सिंपल बात है अगर एक बार आपका बिजनेस सक्सेस हो गया ना तो उसके बाद आपके दो पॉइंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट है एक आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा जब बिजनेस मेरा बढ़ गया है तो बड़ा ऑब्वियस है सर मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और दूसरा इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी आपका बिजनेस एक्सपैंड हो गया है तो बड़ा वैसे आप पांच लोगों को लेके तो अपना बिजनेस नहीं चला सकते हो पांच की जगह अभी आपको लगेंगे दस लोगों सो योर थ्री पॉइंट विच बे कम्स एज इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट ओके आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू वर्ड द लास्ट टू पॉइंट दैट इज वन इज सोशल मोटिव अनदर इज नेशनल मोटिव और इज नेशन मोटिव सो एवरी बिजनेस फॉर्म फॉर द मोटिव ऑफ सोसाइटी कोई भी बिजनेस जो चल रहा है ना वो सोसाइटी के मोटिव के लिए हो रहा है मतलब उनके वेलफेयर के लिए चल रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स द फॉर्म टू प्रोवाइड द गुड्स एज रिजनेबल प्राइस फॉर द सोसाइटी ये मैनेजमेंट का काम क्या है भैया ये मैनेजमेंट का यहाँ पे सोशल मोटिव है कि वो गुड्स को वो गुड्स को प्रोवाइड करेगा एट अ रिजनेबल प्राइस इन दी सोसाइटी मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट नेशनल मोटिव इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प टू डेवलप दी नेशन सो इट इज नोन एज नेशनल मोटिव ओके नाउ यूर वी हैव एंटेड द सेकेंड आंसर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड शॉर्ट नोट विच यू कैन से एज मैनेजमेंट एज आर्ट मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन तीन मार्क के लिए बंदा ये आंसर श्योर आने वाला है मैनेजमेंट एज एन आर्ट एक्सप्लेन करो मैनेजमेंट एज एन साइंस एक्सप्लेन करो या फिर मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन कोई भी एक आंसर एक्सप्लेन करो इसके पहले जो हमने दो आंसर पढ़े थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वो आंसर दोनों पांच मार्क के लिए थे अभी जो हम आंसर पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एस आर्ट मैनेजमेंट एस साइंस एंड मैनेजमेंट एस प्रोफेशन वो हम लोग पढ़ रहे हैं तीन मार्क वाला आंसर ठीक है सो मूविंग अहेड विद स्टार्टिंग विद फर्स्ट आंसर मैनेजमेंट एस आर्ट आर्ट्स में क्या होता है बेटा हमें सबको पता है क्या होता है सर कि हमें आर्ट मतलब ड्राइंग करना एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि भैया आर्ट मतलब ड्रॉइंग करना तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है एक प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब जब आप खुद उसको करोगे तभी आप उसको सीख पाओगे तभी आप उसको बना पाओगे दूसरा एक थियोरटिकल नॉलेज कि भैया अगर येलो और रेड कलर को मैं मिक्स करूं तो कौन सा कलर मिलने वाला है सो so, मुझे कौन से कौन से नॉलेज लगे एक तो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज लगा एक
सो so, वही सेम कंसेप्ट को मैनेजमेंट ने एज एन आर्ट के साथ उसको कंपेयर किया है लुक फर्स्ट पॉइंट इज आर्ट इंक्लूड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल ठीक है हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है वो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट चीजों में एक्सपर्टाइज है सो so, आर्ट ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूड करते हैं उसके स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज को नेक्स्ट बट टू इम्प्लीमेंट इट वन शुड है थियोरॉटिकल नॉलेज भैया मेरे पास सिर्फ स्किल है कैसे यूज करना कैसे इंप्लाई करना मुझे नहीं आता है तो चलेगा क्या नहीं वन शुड है थियोरॉटिकल नॉलेज नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइन बट एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन जब मुझे ये चीज को इंप्लीमेंट करना है वन शुड है प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थियोरॉटिकल नॉलेज कंबाइंड विथ टेक्निकल नॉलेज ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर बंदी का सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होगा बंदी का सिर्फ थियोरॉटिकल नॉलेज होगा तो वो नहीं चलेगा जब दोनों नॉलेज को कंबाइन करके आप एक टेक्निकल या फिर एक टेक्निक यूज करके कोई एक मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी वो आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगा क्लियर एंड लास्ट पॉइंट इज आर्ट मीन्स वन टू डू आपको एक्चुअल में उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सिर्फ ऐसे ही वो नहीं चलेगा मूविंग टूवर्ड्स सेकंड आंसर मैनेजमेंट इज साइंस भैया साइंस के अंदर क्या होता है लॉज होती है रूल्स होती है इक्वेशंस होती है अगर यही चीज को हम लोग निगलेक्ट करें मतलब मैं गया लेबोरेटरी में कोई भी दो केमिकल्स को ऐसे ही मिला दिया तो क्या होगा कोई रिएक्शन मिलेगा प्रॉपर नहीं कोई उल्टा सिल्टा ही रिएक्शन मिलेगा सो इन द सेम वे मैनेजमेंट भी यही है अगर आप मैनेजमेंट को कोई भी तरीके से यूज करोगे ना भैया तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देगा जब आपको इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आपको मैनेजमेंट को एज ए साइंस साइंस में क्या होता है सिस्टमाइज नॉलेज सिस्टमैटिकली आपको नॉलेज को यूज करना है कैसे भी आप यूज नहीं कर सकते हो सो मैनेजमेंट को हमने यहाँ पे एज ए साइंस कंपेयर किया है साइंस मीन्स अस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड रूल्स साइंस में रूल्स होते हैं प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस ठीक है और भी बहुत सारी चीजें यूज होती है हमने यहाँ पे तीन चीज को कवर किया है इट इंक्लूड रूल्स प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस सेकेंड पॉइंट मैनेजमेंट टू हैज इट्स ओन प्रिंसिपल मैनेजमेंट के खुद के अपने प्रिंसिपल्स हैं हमने पहले दो आंसर पढ़े थे भैया नेचर ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट उसके अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं राइट एंड नेक्स्ट इज एंड द लास्ट पॉइंट साइंस टीच इज वन टू नो मतलब कि नॉलेज देता है ठीक है आर्ट में हम क्या कर रहे थे प्रैक्टिकली वन टू डू साइंस में हम क्या कर रहे हैं वन टू नो वो हमें नॉलेज देगा ठीक है मूविंग टू वर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन भैया प्रोफेशन कौन होता है प्रोफेशन क्या होता है हमें सबको पता है डॉक्टर लॉयर सी राइट इंजीनियर्स ये सब प्रोफेशन है सो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि जब हम आगे बढ़ रहे मतलब कि मॉडर्न टाइम्स पे आ रहे तो मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंगली अगर हमें हमारा बिजनेस चलाना है तो हम खुद बिजनेस करने के जगह हम किसी प्रोफेशन को हायर कर देंगे और अपना बिजनेस उनको थमा देंगे ठीक है तो जब हम हमारा बिजनेस कोई प्रोफेशन को चलाने के लिए दे रहे हैं उसके पहले हम प्रोफेशन के सब रूल्स पढ़ेंगे मतलब उसकी पॉलिसीज पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है राइट सो नाउ लेट मूव ऑन टू द आंसर मैनेजमेंट एज प्रोफेशन प्रोफेशन इज अ फील्ड वेयर स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड विथ स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो आज साइंस में भी था आज में नहीं था साइंस में भी था स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी था बट प्रोफेशन में दो चीजें चाहिए स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज With its own unique characteristics, which includes the key point. ठीक है यहाँ पे की पॉइंट मैंने बनाए हैं वो हम पढ़ाता हूं कि भैया प्रोफेशन क्या बोल रहे हैं कि स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो चाहिए प्लस आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ने भी चाहिए तभी आप जाके ये प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे नाउ योर योर की पॉइंट इज एज रिप सी एम आर आई पी सी एम ठीक है आर स्टैंड फॉर द फर्स्ट पॉइंट विच इंक्लूड रिक्वायर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अभी जैसे कि डॉक्टर है तो उसको वही उसके अपने बी एम एस बी डी जितनी भी सब डिग्रीज रहेगी वो उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी चार्टर्स है तो उनको आईसीआई इंस्टीट्यूट से अपने डिग्रीज लेनी पड़ेगी लॉयर है तो उसको एल एल बी का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा एंड सो ऑन मूविंग टूवर्ड्स एक्सेट्रा सेकेंड पॉइंट फॉर योर आई स्टैंड फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज भाई आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज को उतना ही रखोगे तो आप कब तक इफेक्टिवली काम कर पाओगे एक लेवल के बाद तो आपको भी आपका लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा सो मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज इन नॉलेज मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज इन नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग देम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपने लॉयर करना था आपने लॉयर की डिग्री ले ली ठीक है अभी आपके पास डिग्री मिल गई मतलब सर पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज अब मैं सिर्फ डिग्री लेके बैठ जाऊ काम ना करूँ केस ना लड़ू कोई नई चीजों को देखू नहीं तो कब तक मैं चलूंगा ना एक लिमिट के बाद तो सब कुछ स्टॉप ऑन हो जाएगा सो 
मूविंग अहेड कि जब आपके पास डिग्री आ गई है जब वो डिग्री के नॉलेज को आपको दिन भर दिन या फिर कभी टाइम रह के इंक्रीज करना है तो वो चीजें ओनली मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल है जिसके लिए आपको उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लगेगा ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट प्रोफेशनल एसोसिएशन सेम लाइक प्रोफेशन मैनेजमेंट हैज इट्स ओन एसोसिएशन विच प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू डेवलप दी नेशन मैनेजमेंट का भैया अपना खुद का एसोसिएशन है जहां पे वो ट्रेनिंग देगा आपको जहां पे वो डेवलपमेंट देगा आपको और आपके नेशन को एक लेवल ऊपर लेके जाए ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन एज प्रोफेशनल हैव टू फॉलो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन इन दर वर्क मैनेजमेंट ऑल्सो इन द सेम कंसर्ट हैज टू फॉलो इट्स वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन रेगुलर बेसिस कोड ऑफ कंडक्ट क्या है भैया एज प्रोफेशनल हैव टू फॉलो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी डॉक्टर लॉयर सी ए होते हैं उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते फॉलो करने पड़ते हैं इन द सेम वे मैनेजमेंट ऑल्सो हैज टू फॉलो द कंसर्ट इन द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द रेगुलर बेसिस जैसे डॉक्टर लॉयर सी ए सबको अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं सो इन द सेम वे मैनेजमेंट को भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं ठीक है मूविंग ऑन टूवर्ड्स लास्ट पॉइंट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया मतलब कि ट्रूथफुल रहना फेथफुल रहना ठीक है मैनेजमेंट अलॉन्ग विद प्रोफेशनल हैव टू बी ट्रू एंड फेथफुल मैनेजमेंट को अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ट्रूथ और फेथफुल रहना पड़ता है वाई टू फुलफिल देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ नेशन क्यों रहना पड़ता है ये सब उसकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंट्री को लेके नेशन को लेके ये चीज को मेंटेन करने के लिए उसको ट्रूथफुल रहना पड़ता है ठीक है so from all the above points and aspects it is clear that management is developing as an independent professional that is beneficial to individual also as well as in society for the developing of the nation clear yahan pe aapka answer management as a profession ka complete hua ye teen mark ka answer tha pehle ke do answer jo humne padhe the nature of management importance of management wo panch mark ka answer tha moving on towards your next answer levels of management theek hai ये जो आंसर है भैया ये आएगा दो मार्क के लिए सिर्फ इसमें से आपको कोई भी फंक्शंस लिखने दो दे विल बी आस्किंग यू लाइक राइट अ फंक्शन ऑफ बॉडर लेवल ऑफ मैनेजमेंट राइट अ फंक्शन ऑफ मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑल इज राइट द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक है सो अभी तक हम लोग ने टेन मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया फाइव मार्क्स के दो क्वेश्चन तीन मार्क का वो सिक्स सेवन एट एंड टू टेन मार्क्स का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है ठीक है नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भैया जो मैनेजमेंट है ना मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्रोसेस है वो बहुत बड़ा जितना आप अंदर डीपली उसका स्टडी करना चाहोगे ना उतनी बड़ी वो प्रोसेस है सो so, उसने क्या किया अपने काम को डिवाइड कर दिया तीन वेज में नीचे वाले लेवल को बोल दिया बॉटम लेवल बीच में वाले लेवल को बोल दिया मिडल लेवल ऊपर वाले लेवल को बोल दिया टॉप लेवल ठीक है जो बॉटम लेवल है बॉटम लेवल उसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है देखो सुपरवाइजर्स जॉबर्स एंड फोरमैन ठीक है जो स्वीपर्स वगैरह जो कंपनीज में या बिजनेस फॉर्म्स में जो काम करते हैं वो आ जाएंगे सब आपके बॉटम लेवल पे मिडिल लेवल पे कौन आएगा डिपार्टमेंटल हेड जैसे कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा परचेस डिपार्टमेंट का हेड होगा पर्सनल का हेड होगा फिनेंस का हेड होगा ये सब आपके भैया आ जाएंगे मिडल लेवल मैनेजमेंट ठीक है एंड मूविंग ऑन टूवर्ड्स यू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसमें भैया आपके आएंगे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स जो बिजनेस के रिलेटेड पॉलिसीज फ्रेम करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है बिजनेस के रिलेटेड पॉलिसीज फ्रेम करना ये पॉलिसीज को मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे ट्रांसफर करना और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हेड्स जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो अकॉर्डिंगली अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बॉटम लेवल मैनेजर्स को ठीक है यहाँ पे आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट का डायग्राम कंप्लीट हुआ हम अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टिंग विद दी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ठीक है टॉप लेवल में कौन कौन इंक्लूडेड था पहली बार हमने पीछे पढ़ा एक तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और दूसरा हमारा सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है या फिर जनरल मैनेजर हो सकता है ठीक है अब इनका काम क्या है वो देखते हैं सबसे पहले इनका जो काम है वो है टू ले डाउन दी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट काम क्या है उनका कि भैया ऑब्जेक्टिव को बनाओ मतलब आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बनाओ ठीक है नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टर्स एक्ट एस ट्रस्टी हमने इसमें पढ़ा था ना कि इसके अंदर डायरेक्टर्स इंक्लूडेड है मैनेजिंग डायरेक्टर्स तो वो लोग एक काइंड ऑफ ट्रस्टी की तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं 
थर्ड पॉइंट सिलेक्शन ऑफ सीईओ टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि भाई कंपनी का सीईओ मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सिलेक्ट कर ठीक है नेक्स्ट सैंक्शन ऑफ बजट भैया मेरे बिजनेस फॉर्म में चाहे छोटा अमाउंट का काम हो चाहे बड़ा अमाउंट का काम हो उसको सैंक्शन करना वो काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट ठीक है मतलब कि अगर मेरे को बिजनेस में कोई एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है या फिर बिजनेस में कोई नए इक्विपमेंट्स लाने हैं बिजनेस में थोड़े चेंजेस करनी है पॉलिसीज को अलग तरीके से चलानी है तो ये सब चीज का काम मेरा करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ टॉप लेवल मैनेजमेंट को हर चीज के लॉस पता है और उसको उसके लॉस के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ता है ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन विच हेल्प टू सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैनेजमेंट के पास भैया बहुत सारे प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स मतलब जो एक दूसरे के अंदर इंटरवाइंड है ठीक है तो इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट भैया एक स्ट्रेटजी बनाते हैं ठीक है लास्ट पॉइंट टू मेक अ प्लान डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स एंड टू एनालाइज द रिपोर्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है एक प्लान बनाओ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो एंड लास्टली जितने भी रिपोर्ट है उसको एनालाइज करो ठीक है तो योर योर टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉइंट इज बिन कंप्लीट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट किसके फंक्शन पढ़ रहे हम लोग मिडल लेवल मैनेजमेंट के अब एक पॉइंट ध्यान से सुनो मिडल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम है ऑफिसर्स लेवल सो एग्जाम में ये टर्नों के क्वेश्चन आ सकते हैं राइट दी फंक्शन ऑफ ऑफिसर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट ठीक है तो सबसे पहला मिडल मैन जो रहता है हम लोग जो सोसाइटी सोसाइटी में बहुत सुनते हैं कि भैया हम तो आम आदमी वाले घर हैं हमें तो रूल्स का लॉज का आज्ञा करना पड़ता है पालन करना पड़ता है सो इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी यही चीज होती है टॉप लेवल वाले पॉलिसीज बनाएंगे मिडिल लेवल वाले को वो पॉलिसी फॉरवर्ड होती है मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टॉप का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है ठीक है फर्स्ट इसमें क्या लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी ऑर्डर जो भी ऊपर से ऑर्डर मिला रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करो उस पर काम करो नेक्स्ट प्रिपेयर दी बजट टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ सैंक्शन करके देगा भैया आपको बजट नहीं बनाएगा वो बजट बनाना काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ठीक है नेक्स्ट फॉर्मुलेट दी पॉलिसीज एंड रूल्स किसके लिए सॉरी फॉर्मुलेट दी पॉलिसीज एंड रूल्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो खुद को भी कैसे काम करना है उसके लिए एक पॉलिसीज बनाए और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए रूल्स बनाए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट टू इंक्रीज एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंट्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पे पढ़ा था बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन सेल्स परचेस पर्सनल फिनेंस सो ऐसे डिपार्टमेंट्स के लिए क्या करना है इंक्रीज दी एफिशिएंसी कि भैया ये डिपार्टमेंट है ना एफिशिएंटली काम करे सब लोग अपना 100 परसेंट दे और इफेक्टिव मैनर से काम करें नेक्स्ट टू मोटिवेट दी एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो बी इन टच विद वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिस यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करो ठीक है और उनको टच में रखो बाकी सब डिपार्टमेंट्स है मतलब अगर भैया प्रोडक्शन वाला अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं सेल्स वाला उसको रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है क्या चीज की डिमांड है वो बता ही नहीं रहा है तो चलेगा क्या नहीं प्रोडक्शन एंड सेल्स साथ में मिलकर कंबाइन होकर काम करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट एंड सुपरवाइज मिडिल लेवलमेंट का मेन काम है कि भैया जो आपके डिपार्टमेंटल फंक्शन काम कर रहे हो उस पर फोकस करो और उसको सुपरवाइज करो ठीक है एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्प दी टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन सर कैसे देखो भैया यहां पे हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था प्रिपेयरिंग दी बजट प्रिपेयरिंग दी बजट ठीक है बजट ये लोग ने बनाया सैंक्शन कौन कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट तो हेल्प किया ना डिसीजन लेने में सो द लास्ट पॉइंट इज हेल्प दी टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग द डिसीजन क्लियर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द लास्ट फंक्शन ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट किसका फंक्शन पढ़ रहेंगे हम लोग अभी फंक्शन ऑफ बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट ठीक है ना उनका सबसे पहला मेन जो काम है टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है जो मेरे कंपनी में सामने काम कर रहा है उसके फंक्शन को सुपरवाइज करो नेक्स्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज एंड बूस्ट देयर मोरल है ठीक है जो बहुत सारे एम्प्लॉयज है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज सबके बीच में एक डिसिप्लिन मेंटेन करो ठीक है और डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद उनका मोरल है बूस्ट करो ताकि वो सब इफेक्टिवली अपने काम के लिए आगे बढ़े टू प्लान रूटीन वर्क फॉर डिपार्टमेंट जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो सबके लिए एक रूटीन वर्क बनाओ एंड ऑल्सो टू लुक आफ्टर दी फंक्शन लाइक ट्रांसफर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अपने पास 
हर एक डिपार्टमेंट में किसको कहा ट्रांसफर करना है किसको कैसे प्रमोशन देना है क्या है क्या नहीं वो सब यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा टू गेट दी ऑर्डर फ्रॉम दी अब लेवल एंड टू वर्क अकॉर्डिंगली ठीक है लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर कहा से आएगा भैया ऑब्वियस है ऊपर से बॉटम लेवल को ऑर्डर कहा से आने वाला है मिडल लेवल से या फिर टॉप लेवल से और वो ऑर्डर्स को फॉलो करके अकॉर्डिंगली काम करना है टू मेक फंक्शन रिपेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड ऑल्सो अरेंज इक्विपमेंट फॉर इट ठीक है क्या क्या करना है फंक्शन करना है कौन से कौन से भाई रिपेयर मेंटेनेंस के और हर चीज के और ये फंक्शन करने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगेंगे उसको भी ला के रखना नेक्स्ट टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स जितने भी मेरे यहाँ पे वर्कर्स रहेंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम बाय दी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे एक्चुअली वो काम में हो रहा है या फिर वो पॉलिसी एक्चुअली वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो हमें यहाँ पे पता चले क्लियर यहाँ पे आपके दो मार्क्स वाले आंसर खत्म होते हैं मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी नेक्स्ट आंसर ये एक डिस्टिंग है जो आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पे हेडिंग्स दी है टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा उसके ऊपर ये डिस्टिंग है सबसे पहला है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल का क्या है प्रपोशन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर टॉप लेवल में मैनेजमेंट का जो भैया काम है ना वो ज्यादा है एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस मतलब ऑफिस वर्क उनको कम करना है बट मैनेजमेंट का वर्क ज्यादा करना है मिडल लेवल में क्या होगा प्रपोशन ऑफ मैनेजमेंट इज लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर ठीक है और बॉटम लेवल में क्या होगा प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट इज टू लेस यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत हार्डली लगेगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज दी मैक्सिम जो ऑफिस वर्क रहेगा वो यहाँ पे बॉटम लेवल पे मैक्सिम रहेगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड है टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा भैया मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा जनरल मैनेजर आएगा मिडल लेवल में क्या आएगा डिपार्टमेंटल ऑफिसर एक्सपर्ट ऑफ वेरियस फील्ड आर इंक्लूडेड बॉटम लेवल में क्या आएगा सुपरवाइजर जॉबर्स फोरमैन आर इंक्लूडेड इन इट ठीक है थर्ड पॉइंट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर मोर टॉप लेवल मैनेजमेंट में ऑथोरिटी देना रिस्पॉन्सिबिलिटी देना का काम सबसे ज्यादा होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट में कंपेरिटिवली लेस ऑथोरिटी वेर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू डिपार्टमेंटल ओनली मतलब क्या भैया परचेस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सिर्फ परचेस वाले देखेंगे सेल्स के रिलेटेड जितनी होगी वो सिर्फ सेल्स वाले देखेंगे ठीक है एंड लास्ट इज लिस्ट ऑथोरिटी वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड इन दी सब डिविजन ओनली ठीक है मतलब कि अगर सेलिंग का डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर भी दो सेक्शन रहेगा एक एम्प्लॉयज का और एक एडवर्टाइजिंग का तो एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वाले देखेंगे एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग वाले देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ मेंबर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है लेस नंबर मिडल लेवल मैनेजमेंट में कंपेयर टू टॉप लेवल मोर मेंबर्स और यहाँ पे बॉटम में कंपेयर टू टॉप एंड मिडल मेनी मोर नंबर्स नेक्स्ट कंपिटेंस में क्या है देखो नीचे नंबर ऑफ मेंबर्स पढ़ लिया उसके बाद कंपिटेंस ऑलराउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओ अगर रहेगा सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं चलेगा भैया उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट लगेगा नेक्स्ट स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन मिडल लेवल एंड इन लोअर लेवल रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर वंस ओन डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट ठीक है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी दिस लेवल फॉर्मुलेट बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी टॉप लेवल क्या करता है बेसिक पॉलिसी बनाएगा मिडल लेवल दिस लेवल इंप्लीमेंट दी पॉलिसी ये जो पॉलिसी बनी है उसको इंप्लीमेंट करेगा और ये वाला लेवल बॉटम लेवल दिस लेवल इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन फ्रेम बाई टॉप लेवल एंड मिडल लेवल अकाउंटेबिलिटी दिस लेवल इज अकाउंटेबल टू वर्ड शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लीगल प्रोविजन एक्सेट्रा अकाउंटेबिलिटी मतलब कि फेयर व्यू रखना जो भी आपने काम किया है ना उसको ट्रू एंड फेयर तरीके से बताना तो टॉप लेवल किसको किसको बताएगा अपने शेयर होल्डर को क्रेडिटर को गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को लीगल प्रोविजन एक्सेट्रा और सबको फॉलो करेगा मिडल लेवल इज अकाउंटेबल टू वर्ड ओनली दी टॉप लेवल मिडल लेवल का काम क्या है वो अपने ट्रू एंड फेयर वैल्यू जो उसने काम किया है वो सच्ची सच्ची किसको बताना पड़ेगा भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट को बॉटम लेवल इज अकाउंटेबल टू वर्ड्स दी मिडल लेवल बॉटम लेवल किसको बताएगा मिडल लेवल को डिसीजन डिसीजन टेकन बाई दिस लेवल आर मोर रिस्की एंड कंपेरेटिवली मोर फार रीचिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट टॉप लेवल में जो डिसीजन लिए रहते ना वो थोड़े रिस्की होते हैं ठीक है यहाँ पे मिडल लेवल में डिसीजन टेकन बाई लेवल आर लेस रिस्की एंड फार रीचिंग यहाँ पे डिसीजन टेकन बाई दिस लेवल आर लीस्ट यहाँ पे मोर यहा
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ठीक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया वो आंसर के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आएगा तो भी वो जाएगा फाइव मार्क्स के लिए कि भाई पूरा डिफ्रेंशिएशन बताओ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये एक टॉपिक से पढ़ना है इसके ऊपर आंसर नहीं आएगा एग्जाम में मैनेजमेंट इज टू बी डन एफिशियंटली टू एकम्प्लिश योर गोल्स फॉर विच यू नीड टू फॉलो अ प्रोसेस अगर मैनेजमेंट को एफिशियंटली करना है हमेशा मैनेजमेंट को एफिशियंटली और इफेक्टिवली यूज करना है क्यों कर रहे हैं अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए तो वो चीज के लिए हमें एक प्रोसेस लगेगा क्या लगेगा एक प्रोसेस लगेगा जिसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा अब देखो प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस किसको बोलते हैं सीरीज ऑफ फंक्शन विच आर कंटिन्यूसली परफॉर्म फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रेजेंट डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज नोन एज प्रोसेस ठीक है वापस एक बार पढ़ लो प्रोसेस क्या है एक सीरीज ऑफ फंक्शन है जिसको हम कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं Q to achieve our predetermined objectives और कहा यूज कर रहे बिजनेस में इट इज नोन एज प्रोसेस ठीक है नाउ द प्रोसेस शुड ऑलवेज बी अरेज इन एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो भैया लास्ट में जो काम होता है उसको पहले रख दो चलेगा क्या नहीं तो so, उसको हमेशा हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है ठीक है अभी वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड अपने जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो पांच चीजों को इंक्लूड करता है सबसे पहला है प्लानिंग दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग तीसरा है स्टफिंग चौथा डायरेक्टिंग और लास्ट है कंट्रोलिंग जैसा हमने पहले बताया था कि ये पांच चीजों पे अपने को इंडिविजुअल चैप्टर्स भी है सो so, इसलिए मैंने बोला कि ये वाला आंसर के आने के चांसेस बहुत कम या फिर नहीं होता है ठीक है नाउ लेट्स जस्ट टेक एंड सम डिस्कशन अबाउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सो यूर आर योर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टिंग विद दर्ड प्लानिंग इवन इफ गॉड के नॉट चेंज दास मैन कैन चेंज द फ्यूचर भैया स्टेट बोर्ड का ऑफिस जो होता है ना यही है वो बड़ा बड़ा लिख के फेंको आपको मार्क्स मिलने कोई भी चीज है को ब्लैंक मत छोड़ो ठीक है यहाँ पे देखो कितना अच्छा कोड बताए इवन इफ गॉड के नॉट चेंज द पास्ट मैन कैन चेंज द फ्यूचर भैया एम्प्लॉय अपने ना हमेशा याद रखना उसी के ट्वेल्थ चैप्टर तक एम्प्लॉय अपने कंपनी का लाइव असर्ट है एम्प्लॉय है तो बिजनेस है बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है वैसा हमें बुक पढ़ा रहा है ठीक है Now planning deals with the questions like how to do, कैसे करना है भैया when to do, कब करना है भैया and who is to do. कौन करने वाला ये काम Planning के अंदर हम basically एक policy बनाएंगे ये policy को हम तीन question पूछेंगे How to do, कैसे बनाना है ये काम को What to do, ये काम के अंदर actual में करना क्या है और lastly who is to do. भैया ये काम करने कौन वाला है ठीक है Moving on towards your next answer, organizing. Next point I mean, organizing, planning. भैया देखो ऊपर हमने भगवान को याद किया ना अब भगवान के बाद हम हमारा दिमाग चलाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है प्लानिंग इज द ब्रेन प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस यूनिट वाइल ऑर्गेनाइजिंग इज इट स्ट्रक्चर ठीक है ये पूरा आंसर हमें ऐसा ही बता रहे हैं पहले हमने भगवान को याद किया अब हम दिमाग चला रहे हैं सो ऑर्गेनाइजिंग में क्या आ रहे हैं प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस यूनिट वाइल द ऑर्गेनाइजिंग ज दी स्ट्रक्चर वो एक आउटलुक है जिसके ऊपर हमें काम करना है और ऑर्गेनाइजिंग का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली डील्स विदिगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया हु इज टू डू दिस वर्क किसको हम ये काम देंगे किसको हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे किसको हम इसका ऑथोरिटी दे रहे हैं ये काम का स्ट्रक्चर पूरा ऑर्गेनाइजिंग का ठीक है प्लानिंग में भैया हमने भगवान को याद कर लिया ऑर्गेनाइजिंग में भैया हमने दिमाग दौड़ा दिया अब भगवान हो गया दिमाग हो गया अब आखिर में हमें काम करने हैं हमारे हाथ और पैर को मतलब हमारे आर्म्स एंड हमारे लिम्स या फिर हमारे आर्म्स एंड हमारे लेग्स को तो ये स्ट्रक्चर जो आर्म्स एंड लेग्स का बनता है वो बनता है स्टफिंग का ठीक है एम्प्लॉयज आर दी आर्म्स एंड लेग्स ऑफ दी कंपनी स्टाफिंग बेसिकली डील ऑन चूजिंग स्टाफिंग क्या काम करता है चूजिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस स्टाफिंग का मेन काम क्या है राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे एंड राइट प्लेस पे सिलेक्ट करना ठीक है स्टाफिंग इज कंसर्न विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग द मैन पावर एम्प्लॉयज के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है सो मैन पावर को कैसे यूटिलाइज करना है कैसे लाना है अवेल करना है कैसे उसको मेंटेन करके रखना है ये बेसिकली काम बन जाता है स्टाफिंग का मूविंग ऑन टू अच्छी नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टिंग इट मीन्स टू गाइड एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉयज वेरे वर इन नी डायरेक्टिंग का मेन काम क्या है एम्प्लॉयज को गाइडेंस देना सुपरवाइज करना जहां पर भी अपने को लगे एंड टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम फेस बाई दी एम्प्लॉयज 
जो भी एम्प्लॉइज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करना यही काम एक बनता है डायरेक्टिंग का लास्ट हमारा पॉइंट बनता है कंट्रोलिंग इट हेल्प इन बैलेंसिंग एफर्ट्स रिजल्ट रिसोर्स एंड रिजल्ट मतलब सिंपल बात है प्लानिंग में प्लानिंग में मैंने एक चीज का प्लान बनाया है एक प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव बनाया है उसके रिलेटेड प्लान बनाया है तो वो जो प्रीडिटरमाइन मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव मेरा फुलफिल हुआ या नहीं हुआ ये चीज का रिजल्ट चेक होगा कंट्रोलिंग पाउच ठीक है योर योर एंड आंसर ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट आंसर कॉर्डिनेशन ये आंसर भी भैया आ सकता है तीन मार्क्स के लिए ठीक है तो थ्री मार्क्स के लिए आपके पास ऑप्शन है मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस प्रोफेशन वाला और दूसरा एक है कॉर्डिनेशन वाला सो इंट्रोडक्शन कॉर्डिनेशन मतलब क्या भैया कि सबको यूनाइट होके सबको कोऑर्डिनेट होके एक तरीके से या फिर एक साथ मिलके काम करो उसको भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ठीक है इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का कौन सा भी स्टेज ले लो कोई भी स्टेज ले लो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो रिजल्ट नहीं आएगा ठीक है कॉर्डिनेशन सॉर्ट हेल्प टू सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस फॉर एकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर आप यूनाइट होके कोऑर्डिनेट होके सब काम कर रहे हो ना तो बट ऑफ से आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल या फिर अचीव होने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इट हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कोऑर्डिनेशन क्या करता है भैया जो मेरा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा ना कि यार मैंने तो तेको भी यही काम दिया था इसको भी यही काम दिया था ये तो हो नहीं सकता है ये जो चीज होती है इसको जो दूर करता है ये काम है भैया कॉर्डिनेशन ठीक है इट हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड ऑल्सो कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम विच अल्टीमेटली बिकम्स इजी जो मेरा कंप्लीशन ऑफ वर्क रहेगा ना वो भी एक टाइम हो जाएगा जो अल्टीमेटली इजी हो जाएगा ठीक है मीनिंग टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अंडरलाइन कर दो हार्मनी का मतलब होता है कि पीस लाना टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमाउंट डिफरेंट फंक्शन जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े हम लोग ने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग जितने भी हम लोग ने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े वो सबके बीच में अगर पीस लाना है सो डिफरेंट फंक्शन कैरियड आउट बाई डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन ठीक है कोऑर्डिनेशन का मीनिंग वापस एक बार पढ़ रहा हूं टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमॉन्ग डिफरेंट फंक्शन कैरियड आउट बाई डिफरेंट डिपार्टमेंट इन दी बिजनेस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन ठीक है मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भैया कोऑर्डिनेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहला रिक्वायर्ड ऑल द एक्टिविटीज यहाँ पे एक पहला पॉइंट पड़ा था रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है फ्रॉम प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सो मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन ठीक है मैनेजमेंट प्रोसेस का भैया जितना भी एक्टिविटी है प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हर एक लेवल पे या फिर हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन लगेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर डिफरेंस क्या है ऊपर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट था भैया जिसके अंदर हम लोग ने इंक्लूड किया प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग और स्टाफिंग को अभी हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे जा रहे हैं जो अपना तीन है टॉप मिडिल और बॉटम लेवल ठीक है नेक्स्ट सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन भैया कोऑर्डिनेशन कब आएगा बेटा कोऑर्डिनेशन कब आएगा जब सर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होगा इफेक्टिवली बकवास की बात नहीं इफेक्टिवली जब कम्युनिकेशन होगा तब दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तब स्टूडेंट्स को भी 100 परसेंट वो चैप्टर समझ जाएगा और सर को भी वो चैप्टर समझाने को अच्छा लगेगा ठीक है सो हमेशा स्टूडेंट सर या फिर एम्प्लॉयज और बॉस या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई सबके बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन मैं चाहता हूं कि भैया हम कोऑर्डिनेट होकर काम करें मैं को चाहिए मेरे क्लास में जितने भी बच्चे पढ़े सब हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लाए सी एम में बट मेरा बच्चा बोल रहा है कि मैं तो बुक खोलूंगा ही नहीं सर ऐसे ही हंड्रेड आएंगे तो चलेगा क्या बेटा नहीं हमें कोऑर्डिनेट करके पढ़ना है कोऑपरेशन के साथ पढ़ना है इसलिए क्या बोला है कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प इन ऑप्टिम यूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्सेज कोऑर्डिनेशन रहेगा ना कोऑर्डिनेशन सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करेंगे सो इन द सेम वे रिसोर्सेज जो है ना वो भी मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज हो ठीक है नेक्स्ट इट इज कंसिडर एज दी सोल ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन क्या है भैया मेरा सोल ऑफ मैनेजमेंट देखो भैया चैप्टर हमें क्या समझा रहा है कि प्लानिंग के टाइम पे भगवान को याद करो ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे दिमाग दौड़ाओ स्टाफिंग के
सोल बना दो ठीक है सो कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर एज दोल ऑफ एन मैनेजमेंट प्रोसेस मूविंग ऑन टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है सर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा सो so, ये चीजों के लिए जरूरी है सबसे पहला पॉइंट कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शन इफेक्टिव जब वो इफेक्टिव इफेक्टिव वर्ड जो यूज कर रहे हैं ना भैया हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से वो इफेक्टिव वर्ड जो मैनेजमेंट का है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन मेक्स ऑल दी बिजनेस एक्टिविटीज इजी जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज है वो सब चीज को कॉर्डिनेशन क्या कर देता है इजी क्यों क्योंकि हम काम को क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बांट के काम करेंगे यूनाइटली काम करेंगे सब लोग मिल काम करेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इट आल्सो हेल्प्स इन कंप्लीशन ऑफ वर्क ये पहले भी पढ़ लिया हम लोग ने नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन मेंटेन्स हार्मनी कोऑर्डिनेशन होगा ना भैया तो बिजनेस यूनिट में या फिर बिजनेस फॉर्म में पीस रहेगा हार्मनी से सब लोग काम करेंगे अमाउंट वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ वर्क बिजनेस फॉर्म के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है परचेस सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्स वाई जेड बहुत सारे डिपार्टमेंट है वो सब डिपार्टमेंट को अगर कोऑर्डिनेट होके साथ में काम करना है तो हारमोनी रखनी है और सब लोग पीसफुली साथ में काम कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मेक्स अ बैलेंस बिटवीन दी ऑर्डर एंड टाइम इन बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आपको पहले ऑर्डर मिलता है फिर वो ऑर्डर को आपको फुलफिल करना है तो बीच में का ये जो टाइम का प्रोसेस है ना टाइम का प्रोसेस ये टाइम का प्रोसेस को जो बैलेंस करता है ये मेन काम है कोऑर्डिनेशन का ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन लीड्स टुवर्ड्स दी अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स जितने भी मेरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है वो सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मेरे को क्या लगेगा भैया कोऑर्डिनेशन ठीक है नाउ कमिंग ऑन टूवर्ड्स दी लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर दिस आंसर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आउट ऑफ विच ये जो सेकेंड पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस पे क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस होता है ठीक है Now, functional areas of management. Many important functions are to be done to manage the business. एक business को management करना है ना I mean एक business को manage करना है तो बहुत सारे important functions follow करने पड़ते हैं ठीक है Functions of management अलग है functional area of management अलग है Functions of management जो मैंने पहले पढ़ा पांच function है planning, organizing, directing, staffing, controlling. ये भैया है functional areas of management. ठीक है So functional area of management के अंदर चार point है एज पर दी फंक्शन फॉलोइंग जितने भी मेरे ऊपर के फंक्शन है वो चीज को मैंने स्टडी करके ये चार फंक्शनल बनाए कौन से कौन से फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट ठीक है अगर आपके बिजनेस को कंटिन्यूस वे पे आपको चलाना है तो आपको अच्छे से उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा ठीक है आपके मैनेजमेंट का मार्केटिंग करना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट सेकेंड पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाम ही बता रहे ह्यूमन रिसोर्स इसके अंदर आप क्या आएंगे एम्प्लॉयज भैया ठीक है एम्प्लॉयज को मैनेज करना अच्छे से नेक्स्ट पॉइंट फिनेंशियल मैनेजमेंट भैया पैसे के बिना तो कोई काम होने ही नहीं वाला है एंड लास्ट इज योर प्रोडक्शन मैनेजमेंट ठीक है जितने भी प्रोडक्शन के रिलेटेड आपको जो भी चीजें की प्रॉब्लम्स आए उसको सॉर्ट करना सब काम करना यह आपका बनेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम ठीक है कि एक चीज को प्रोड्यूस करना है तो कैसे उसको मैनेज करके कैसे आप उसको कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट से काम चालू करते हैं इट्स मेन एम इज टू क्रिएट डिमांड एंड गुड्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केटिंग मैनेजमेंट का मार्केटिंग कर रहा हूं मैं मैनेजमेंट का बाहर जाके ठीक है वो क्यों होता है एक ही चीज के लिए मेरा मेन एम क्या है डिमांड क्रिएट करना किस चीज का सर गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है उसके अंदर उसके फोर फंक्शन है चार फंक्शन है मूविंग वन स्टार्टिंग विद फर्स्ट फंक्शन पहला फंक्शन बता रहा है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स ठीक है डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट भैया एक नया प्रोडक्ट बनाना है मेरे को इसके साथ और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मेरा मार्केट में भी चल रहा है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा या फिर एक डिसीजन लूंगा कौन सा बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ साइज शेप कलर एक्सेट्रा ठीक है पहला फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो था उस क्या था प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स उसके अंदर क्या होता है भैया एक डिसीजन लेना है कौन से बेस पे मेरे प्रोडक्ट या फिर मेरे प्रोडक्ट मिक्स पे मतलब कि एक नया प्रोडक्ट लाना या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे एक डिसीजन लेना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज शेप कलर एक्सेप्ट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट योर प्राइस भैया प्राइस कैसा रखना है ठीक है ऑब्वियस है इफेक्टिव प्राइस रखना है कैसा प्राइस रखना है इफेक्टिव प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनेबल प्राइस रखना है सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए ठीक है देखो क्या लिखा है इट मीन्स टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करना एट रीजनेबल प्राइस 
utmost care is been taken while deciding the prices as it includes sales policy credit policy etc discount and etc ठीक है मेरा प्राइस की कौन सी कौन सी चीजों पे इंपैक्ट करेगा मेरे सेल्स की पॉलिसी पे मेरे क्रेडिट पॉलिसी पे मेरे डिस्काउंट फैक्टर्स पे और दूसरे फैक्टर्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन भैया मार्केटिंग मैनेजमेंट ये भी चीज पर डिस्कस करता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा चैनल फॉलो करना है मतलब जहां पे कुछ बन रहा है वहां से डायरेक्ट कस्टमर को देना है कि फिर वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है मैन्युफैक्चर होलसेलर रिटेलर एजेंट एंड कस्टमर तो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप फॉलो करने वाले हो ये यहाँ पे डिस्कस होगा एंड लास्ट पॉइंट इज योर प्रमोशन ठीक है इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल्स प्रमोशन का मेन काम क्या है सेल्स को बढ़ाओ क्यों भैया फॉर सिंपल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ठीक है तो ये मेरे चार फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट के मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसके अंदर इट डील्स विद दी प्रोफेशनसी इसके ऊपर डील कर रहे देखो हम लोग प्रोफेशनसी लाइक डिसलाइक्स नॉलेज ऑफ दी एम्प्लॉय मैंने पहले ही बोला था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पॉइंट है भैया इस पर हम पूरा प्योर डिस्कशन करेंगे एम्प्लॉयज के ऊपर एम्प्लॉयज के कौन से पॉइंट को देखूंगा मैं एक तो उसका प्रोफेशन जी एक तो उसकी लाइफ डिसलाइक और एक दूसरा उसका नॉलेज वाई एंड इंटीग्रेट सबको कंबाइन करना इट विद बिजनेस एस्पेक्ट बिजनेस का कोई मोटिव अलग रहेगा एम्प्लॉय का कोई मोटिव अलग रहेगा अगर ऐसे चलोगे ना भैया तो बिजनेस में आपके गोल अचीव नहीं होंगे जो बिजनेस का मोटिव है ना वही सेम मोटिव एम्प्लॉय का जब बनेगा तब जाके आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा ठीक है टू अचीव दी प्रोफिटेबिलिटी एंड गोल्स ऑफ बिजनेस इजिली ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या इंक्लूड करता है इट इंक्लूड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग सबसे पहले आपको एम्प्लॉय के लिए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्ट करने के बाद भैया उसको ट्रेन करना पड़ेगा फिर उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा टू वर्ड डायरेक्ट दी एम्प्लॉयज फॉर अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये आपका पहला मेन इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या भैया कि पहले एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो फिर उसको ट्रेनिंग दो फिर उसको डायरेक्ट करो किसके लिए अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव की ठीक है मूविंग ऑन टूवर्ड्स ऐसा नहीं चाहती होगी कि उसके वहां पर लेबर टर्न ओवर रेशियो ज्यादा हो लेबर टर्न ओवर का मतलब ऐसा होता है कि भाई एवरी ईयर मेरे यहाँ पे नए लेबर्स आ रहे हैं तो वो चीजें मेरे बिजनेस के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है सो एफिशिएंट मैनेजमेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट जब होगा तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द लेबर टर्न ओवर एंड किप्स द स्किल वर्कर्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो मेरे पास अच्छे स्किल वर्कर्स है उसको मैं मेरे फॉर्म में एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रख सकता हूं नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस क्या होगा इससे भैया जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज की काम करने की एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी और ये जब एम्प्लॉय का काम करने का एफिशिएंसी बढ़ेगा ना तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस का भी प्रॉफिट बढ़ेगा ठीक है नेक्स्ट जॉब सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग दी एम्प्लॉयज हेल्प्स टू इंक्रीज दी प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस अगर आपको आपके बिजनेस का प्रेस्टीज बढ़ाना है मतलब कि गुडविल बढ़ाना है तो आपको मेन चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज है वो जॉब में सेटिस्फाइड हो ठीक है मूविंग ऑन टूवर्ड्स यूर सेकेंड लास्ट लाइट फिनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है पैसे को मैनेज करना क्यों लगता है फिनेंशियल इज लाइक लाइवलीवुड ऑफ बिजनेस नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट दी फाइनेंस बिना पैसों के तो भैया कोई एक्टिविटी नहीं चलेगी इट डील्स विद दी फिनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस लाइक एलोकेशन ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस ठीक है ये जो मेरा कैपिटल है उसको बिजनेस में कैसे एलोकेट करना है क्लियर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या काम है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला टू एस्टिमेट फाइनेंशियल नीड्स भैया पहले तो एस्टिमेट लगाओ कि आपको कितने पैसों की जरूरत है एंड मेक प्लान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन फिर वो पैसों को एलोकेट भी करो बट ये चीज ध्यान रखो कौन सा टाइम ड्यूरेशन का कि वो पैसा आपको रिटर्न कब मिलने वाला है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट टू प्रिपेयर बजट एंड अकॉर्डिंगली टू एलोकेट द फंड सेकेंड पॉइंट आपका क्या बन रहा है भैया एक बजट बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली ही आपके फंड को एलोकेट करो थर्ड पॉइंट टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल ठीक है पहले यह डिसाइड करो कि मेरे पास बिजनेस में कितना कैपिटल होना चाहिए फिर आप ये डिस्कस करो कि ये कैपिटल को आप कहां से एक्विजिशन या फिर एक्वायर कर सकते हो ठीक है एंड योर लास्ट पॉइंट 
टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी एंड प्लान दिन टैक्सेस क्या करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मेन पॉइंट एक पॉलिसी बनानी है रिलेटेड टू फिनेंस एंड प्लान योर टैक्सेस एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर फिक्स असेट्स बिजनेस में फिक्स असेट्स कैसे बढ़ाया जाएगा उसके ऊपर उसका डिस्कशन करना है मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर लास्ट स्लाइड प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या अंक है इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट भैया प्रोडक्शन कैसे करना है तो उसके अंदर क्या-क्या चीज लगेगा प्रोडक्शन प्लानिंग नेक्स्ट डिसीडिंग प्रोग्राम्स मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन मतलब डिसाइडिंग द प्रोग्राम एंड मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन फॉर डायरेक्शन एंड कीपिंग द कंट्रोल ठीक है सबसे पहले आप क्या करोगे प्रोडक्शन प्लानिंग फिर डिसाइडिंग द प्रोग्राम की कैसे काम करना है मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन सब लोग कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे एंड डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल ऑन इट ठीक है नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट भैया क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कितने फंक्शन तो क्या फंक्शन है सबसे पहला टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान सबसे पहला मैं क्या डिसाइड करूंगा मेरा 